अब जो है वो हमने एल्किन्स को जो कंप्लीट कर लिया है तो एल्किन्स के जरा आते हैं और सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन जो है उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन जो होता है इट इज़ बेसिकली एन एल्किन रिएक्शन और उसका मकैनिज़म ये है ये इट इज़ ए टू स्टेप प्रोसेस आपके पास सी टू एच फोर है और बी आर टू है ये बी आर बी आर जो है वो ऐसे है और इसके बाद जो है वो एक जो न्यूक्लियो फाइल बी आर है इट अटैक्स ऑन कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और आपके पास सी जो है वो एक बी आर इधर आके जुड़ जाता है and this is an intermediate or slow or rate determining step उसके बाद क्या होता है ठीक है ये एक एग्जाम्पल है ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है मूविंग ऑन आपके पास इधर सी एल की एग्जाम्पल आती है इसी तरह और यही होता है कि सी एल इधर आके नीचे आ जाते हैं ठीक है अच्छा जी अब बात ये है कि इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ये द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स इसको प्लीज लिखिए फिर देखते हैं इसको जी तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये होता है कि पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्किन इंटरेक्ट विद नॉन पोलर बी आर टू इन सी एल टू एंड पोलराइज इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एल और बी आर बी आर कार्बो कैटाइन ऑफ बी आर नेगेटिव आर फॉर्म इन दिस स्टेप और कार्बो कैटाइन क्या होता है कार्बो कैटाइन इज एन ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन विच कार्बन कैटीज पॉजिटिव चार्ज एंड बी आर टू मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिटिक फ्यूजन बी आर पॉजिटिव एक्टिवल फर्स्ट स्टेप इज स्लो और रेड डिटर्मिनिंग स्टेप इट एज अर एक्टिवेशन एनर्जी उसके बाद कार्बो कार्बो कैटाइन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल बी आर नेगेटिव एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बो कैटाइन इज हाईली रिएक्टिव बी आर नेगेटिव अट्रैक्ट्स कार्बन पॉजिटिव कार्बन ऑफ कार्बो कैटाइन मूविंग ऑन अब हम बात करते हैं आगे एल्किन्स की तो एल्किन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वो ये हैं कि दे आर हाइड्रोकार्बन और जो एल्किन्स हैं दे आर अनसेटेड बिकॉज दे कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ठीक हो गया एक और बात हम ये करते हैं कि पाई बॉन्ड जो है इट इज वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड एंड मोस्ट एल्किन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड बिकॉज इट इज वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड एंड मोस्ट रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफाइलिटेशन ठीक है अब हम आगे आते हैं और असल काम की तरफ आते हैं और वो काम है रिएक्शन ऑफ एल्किन ठीक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका रिएक्शन ऑफ एल्किन का एक लिंक भी दिया हुआ है कि जितने भी रिएक्शन हैं एल्किन के वो सारे उस पर आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहला रिएक्शन जो आपके पास कम्बसन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और दोबारा कराने आपको आता भी है एंड द सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन ठीक है अब ये क्या है इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल एडिशन और रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन कंडीशन जो है निकल इज यूज एज कैटलिस्ट टेम्परेचर वन फिफ्टी डिग्रीज प्रोड्यूस होता है और एल्किन्स प्रोड्यूस होती हैं उसके बाद का जो रिएक्शन है इट इज विद हेलोजेंस एंड दैट इज हेलोजिनोजिनेशन ये भी एक जो रिएक्शन टाइप है इलेक्ट्रोफाइलिटेशन रिएक्शन है और रिएजेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं वो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन है और ये फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन जो है ये एक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं और ऐसा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन से जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कम होता है एक और बात आती है एक और चीज अब दी आती है कि अगर आप बी आर टू जो है इसका कोई कलर चेंज नहीं होता अगर ये इस्तेमाल हो लेकिन अगर बी आर टू एक्व इस्तेमाल होती है तो कलर चेंज होता है वो ब्राउन टू टू कलर लेस इस्तेमाल होता है और बी आर टू एक्व या ब्रोमीन वाटर जब यूज होता है टू टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ठीक है और एनी कम्पाउंड विच कंटेन सी डेल ऑन सी विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द टेस्ट ठीक है अब आप अच्छा जी अब एक बात प्लीज याद रखें वो ये है कि C C C C डबल बॉन्ड O O H 
इधर भी एच है इधर भी एच है ये क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके साथ एच सी डबल वन सी सी डबल वन ओ ओ एच एच अब जो ये वाला कंपाउंड है आपके पास पहला ये सेचुरेटेड नहीं है और ये अनसेचुरेटेड है अब ये अनसेचुरेटेड क्यों है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड तो इसमें भी है लेकिन अनसेचुरेशन की जो आ, आप कह सकते हैं कि जो पर्पस है पर्पस नहीं जो कंडीशन है वो ये है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा या मोर देन वन बॉन्ड होगा ना तो इधर तो ऑक्सीजन के साथ है कार्बन के साथ नहीं तो ये सच अनसेचुरेटेड नहीं है इसी तरह आपने देख सकते हैं कि इधर भी यही चीज बेसिकली हमें लिखी हुई है ठीक हो गया अब अगला रिएक्शन देखते हैं अगला रिएक्शन रिएक्शन विद हाइड्रोजन सॉरी ये कंप्लीट करें इधर भी यही एग्जांपल दी भी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड नहीं कार्बन ऑक्सीजन अनसेचुरेटेड नहीं है ये सेचुरेटेड है और जो रिएक्शन कंडीशन है हेलोजिनेशन में वो नथिंग स्पेशल कोई खास कंडीशन नहीं उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइट हाइड्रोजन हेलाइट कौन सी होती है एच एफ एच सी एल एच पी आर एच आई और एच एफ सी एच आई जब आप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और ये और एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई जो है ये एक्वस फॉर्म में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं रिएक्शन कंडीशन जो हैं दे आर नथिंग स्पेशल और इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक एल्किस जो है मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई वो हम आगे देख रहे होंगे इस रूल को भी उसके बाद रिएक्शन विद स्टीम या हाइड्रेशन की बात करते हैं तो ये हमें ये कहता है कि दिस मेथड इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड द रिएक्शन टाइप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इसमें 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है 65 फाइव ए टी एम पर प्रेशर रखा जाता है और थ्री पी ओ फोर कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटलिस्ट और इसमें भी यही है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक मार्कोनिक रूल अप्लाइज ठीक है हाइड्रेशन की थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेती हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए व्हाइट बोर्ड पर आ जाए मेरा पसंदीदा व्हाइट बोर्ड और वो ये है आपके पास है सी डबल वन सी एच 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 प्लस एच टू ओ तो आप क्या बना लेते हो ओ एच ठीक है हो गई ना एल्कोहल बन गया एथेनॉल बन गया एक और एग्जांपल देखें सी सी एच टू ओ एच सी एच सी एच सी अब आप इधर ऐड करें क्या क्या चीजें ऐड होंगी तो इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इधर ओ एच ऐड हो जाएगा तो इधर भी आपके पास एल्कोहल बन गया ठीक है उसके बाद सी एच सी नॉन सी एच एच सी एच थ्री प्लस एच टू ओ करें तो एच सी 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 एच इधर आ गया एच इधर आ गया एच इधर आ गया एच इधर एच था इधर भी एच था इधर भी एच था ठीक है अब आपने एल्कोहल बनाया इधर एच डाल दो और इधर वो एच डाल दो ठीक हो गया ऐसी बस बहुत सारी एग्जांपल बस ऐसी आपने करनी है अब आगे हम आती हैं जो आगे हम जिस चीज पर आने वाले हैं वो होगी क्या एक और आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की अब ऑक्सीडेशन जो होती है वो आप दो तरीकों से करते हैं यू आइर यूज डायल्यूट एसिड डिफाइड कोल्ड के एम एन ओ फोर और यू यूज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डिफाइड के एम एन ओ फोर नीचे आप देख सकते हैं कि इसी तरह ऑक्सीडेशन हुई भी है 
सी टू एच फोर था आपके पास उसमें आपने वाटर डाला और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला ये ओ ब्रैकेट में लिखा हुआ हो इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला आपने आप के एम एन फोर क्यों डालते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ओ लेवल में पढ़ा कि के टू सी आर टू ओ सेवन भी तो होता है ना लेकिन के टू सी आर टू ओ सेवन इज नॉट यू and why is that because K2Cr2O7 is a weak oxidizing agent aapko ek strong oxidizing agent chahiye to aapne C2H4 acha uske baad aapne ye bana liya ek diol ban jata hai theek hai us aage ek aur example hai ye example dekhiye aapke paas ye compound tha aapne H2O dala aur oxidizing agent dala to aapne diol bana liya ek aur aur isi tarah niche wali bhi example bilkul इसी तरह की है ठीक है अब बात ये अच्छा जी अभी आप देख सकते हैं ये जो है दिस इज फॉर द ये डायल्यूट एसिडिफाइड कोल्ड की है मनो फोर कोल्ड डायल्यूट एसिडिफाइड के एम एन फोर के लिए और ठीक है रिएक्शन डायल्यूट के एम एन फोर रिएक्शन और दिस रिएक्शन नॉट टेक प्लेस विद एसिड Divide C two R two O seven because it is a weak oxidizing agent and came on a four reaction conditions. कोई खास नहीं है room temperature पर reaction हो जाता है और perfect color जो है कि हमें नो four का जैसे आपको पता है decolorizes rapidly and this reaction can be used for identification of unsaturated compounds or its product diol होता है आगे देखें आपके पास hot concentrated acidified के हमें नो four है और इसके साथ आपने क्या कर लिया रिएक्शन कंडीशन इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है और ये रिएक्शन भी K2Cr2O7 टू सी के साथ नहीं होता डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ठीक हो गया अब आगे हम आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज जो है वो है एडिशन पॉलोमाइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको ऑलरेडी आती है ओले से करके आए हैं तो स्टार्ट करते हैं बस इसमें क्या होता है कि अनसेचुरेटेड मोनोमर्स होते हैं जी जॉइंट टुगेदर विदाउट एनी लॉस ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ माइक्रो मॉलिक्यूल ठीक है मोनोमर्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ माइक्रो मॉलिक्यूल और एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन एडिशन पॉलीमर सेम एज दैट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ मोनोमर और एवरी पॉलीमर जो होता है इट्स मैक्रो मॉलिक्यूल बट एवरी मैक्रो मॉलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर जैसे आप मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो कार्बन कार्बन क्या कार्बन कौन से आइट्रोप्स ग्रेफाइट और डायमंड अब आपको पता है कि ये दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन ये पॉलीमर नहीं है ठीक है तो जरूरी नहीं है कि जो भी पॉलीमर होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा सॉरी जरूरी नहीं है कि जो हर माइक्रो मॉलिक्यूल हो पोलीमर भी होगा लेकिन हर पोलीमर जरूर माइक्रो मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन कंडीशंस की दो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा होता है एग्जांपल देखते हैं इसकी पोली इथीन मोनोमर इसका इथीन है आपने इथीन लिया इधर से एन नंबर ऑफ इथीन थी और आपने ये बना दिया ठीक है अब आप देख सकते हैं इधर तीन किस्म के वो दिए हुए जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई स्ट्रक्चर बनाए तो आप ये बनाएंगे स्ट्रक्चर विद थ्री रिपीटिंग यूनिट्स कौन सी एक दो तीन उसके बाद रिपीटिंग यूनिट रिपीटिंग यूनिट गए तो आप ये बना दें और अगर वो कहे कि सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए तो ये बना के इधर एन लिख दो ठीक है इसको नोट करें फिर हम आगे बात करते हैं अगली एग्जाम्पल देखते हैं और अगली एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास पोलीप्रोपीन की है और इधर आप देख सकते हैं आपके पास एन नंबर ऑफ प्रोपीन थी ठीक है आपने उसकी पोलोमाइजेशन की आपने थ्री रिपीटिंग यूनिट्स बना दिए ठीक है और उसके बाद आपने इसका बना दिया उसके बाद उसी तरह एक रिपीटिंग यूनिट बना दिया और आपने थर्ड पार्ट में इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया 